homem da paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por testemunho de Jesus Cristo que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor eu vi atrás de meu grande voz como de trombeta que dizia eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o derradeiro e o que vê escreve e o livro e envia sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sábio, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava, e me virando de sete caçais de ouro, e no meio dos sete caçais, um semelhante ao filho do homem, com as vestes compridas até os pés, e com um cinto de ouro cingido pelo peito, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Glória a Deus, aleluia. E a sua voz era como Bendito chama. Deus eterno, aleluia, Jesus. Deus que é, aleluia. Sete estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto é como o sol. Jesus bendito, Deus do poder e glória. Aleluia. E eu, quando vi, caí com o outro aos seus pés. E ele pôs sobre a sua destra e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo. de Deus, Jesus bendito, aleluias isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete catiçais de ouro eu sei as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti, a ti irei e tirarei do seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, Jesus, que aborrece as obras dos Nicolaitos, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o poder da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Deus eterno, aleluia. Ouça da igreja que está em Mira Estreia. Glória a Deus, Senhor. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e há as feitas dos que se diz judeus e não o são mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará um de vós na prisão para que sejais sentado e tereis uma tribulação de dez dias. Sei que é até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Deus bendito, aleluia. E o olho da igreja que está em pé, escreve. Aleluia, Jesus. Jesus bendito. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. 
Eu sei as suas obras, em onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda dos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas um, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus bendito Jesus da glória. dia a dia Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzente ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerares que mulheres de Isabel, mulher que se diz, profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, e dê-lhes o tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Jesus, e darei a cada um de vós as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina, e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantados como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dá-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus vem, dito Jesus da glória. E a luz da igreja que sai tarde e estreia. Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras, eis que diante de ti, pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. 
Eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que a venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar se abrir na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escrevo o texto o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus vivo, aleluia, Jesus. E o nome da igreja que sem nome se escreve. Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quantos anos. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus pente. E ao, e ao anjo da minha igreja e se escreve. É tempo de buscar o Senhor, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Porque como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que é a de vir o vosso Senhor. Filhinhos, é já a última hora. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Este cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Jesus. 